Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida al canal. El día de hoy por fin tenemos un nuevo Instagram, me hizo probarlo y es que la verdad este producto primero lo vi ahí. Y pues se trata del delineador de cortador de pizza o al menos muchas de nosotras lo conocemos así o le vemos la forma así o a lo mejor nada más soy yo, pero no, ya lo he escuchado antes. Y bueno, no se llama así, en realidad se llama Eyeliner Ink. Este es de la marca Nude Stick. Como les comento, la primera vez que yo lo vi fue en Instagram, eh, pero no fue esta marca. De hecho, el primero que yo conozco que salió a la venta fue el de MAC. Y de hecho, Revlon ya también tiene su propia versión de delineador de cortador de pizza. Entonces ya también como hay una versión en el supermercado. Pero esta es la que yo tengo, entonces es la que voy a probar el día de hoy. Antes de que comencemos con la prueba del producto, les voy a dar algunos datos interesantes que estoy viendo aquí en Sephora, México. Entonces, la marca es Nude Sticks y el nombre completo es Rock and Roller Easy Eyeliner Ink. Tiene un precio de $450 pesos, entonces está un poquito caro la verdad. Y hay en tres colores diferentes. Aquí tenemos que es uno Black Moon, que es el, el negro, el normal. Bronze Patina, que es justamente el que tengo el día de hoy, que es un color bronce, entonces un color café con un poco de brillo. Y el otro se llama Golden Rosé, que es justamente oro rosado. Aquí en la descripción dice exactamente, revolucionaria bola de rodillo que desliza la tinta sobre la línea de las pestañas recto y liso. Entonces, ¿qué es lo que se supone que es la gran innovación en este tipo de delineadores? Espérame, porque tengo una pestaña aquí. O sea, la innovación en este tipo de delineadores es que al parecer están diseñados para principiantes, para que sea tu primer delineador y te sea mucho más fácil hacer tu delineado preciso y como más, digamos, delgadito, o sea, como súper finito. Yo la verdad es que no lo sé porque ya estoy muy acostumbrada a utilizar delineadores como este, por ejemplo, que son de lápiz. La verdad es que tampoco me acostumbro mucho a utilizar los que nada más son como un plumín así rarito que tienen botecito y eso. O sea, a mí los que me gustan más son estos, delineador líquido en plumón. No sé qué tan fácil se me vaya a hacer acostumbrarme ahora a utilizar algo así, algo tan diferente... Pero tengo una amiga que se llama Tamara Berger, de hecho ella tiene un canal aquí en YouTube, se los voy a dejar en la cajita de información por si quieren verlo. Ella tiene todo lo nuevo que no puedes conseguir en México, ella lo consigue y hace reseñas. El chiste es que platicando con ella me dijo que ella es malísima para el delineador, que no le gusta utilizarlo, no le sale. Y probó este en su casa y que la verdad es que a ella sí le funcionó muy bien. Entonces a lo mejor... Eh, por eso quiero, les cuento para que a lo mejor a mí no me sale tan bien, pero porque yo ya estoy muy acostumbrada a usar este eh, y siento que ya no me va tan mal. A lo mejor por eso eh, no tengo éxito con este, pero de todas maneras vamos a hacer la prueba y les voy a mostrar el dichoso cortador de pizza. Pues ya los traje un poco más de cerca para que veamos más el producto. Y eh, si se preguntan, mi labial es de estos de Fenty Beauty del video pasado que acabo de subir antes de este. Entonces eh, te invito a que lo veas para que veas la prueba y todo. Pero ya tenemos aquí el producto. Lo que me gusta de la marca es que siempre traen, vean, este tipo de empaque. Yo estos cositas los uso para pasadores, para viajar. Lo, meto aquí mis cables del teléfono, adaptadores de corriente. Por aquí tenía uno que lo acabo de sacar de otro, vean. Estos los meto aquí. Eh, entonces, eso la verdad es que sí me gusta de la marca. Que siempre traen este tipo de empaque. Siento que así no se desperdicia tanto como el empaque. Pero bueno, eso ya es punto y aparte, ¿no? Lo que nos interesa es lo que viene adentro y aquí lo tenemos. Vean, este es el famoso cortador de pizza en este, el delineador. Y quiero que vean a ver si alcanzan a ver la puntita. Y por qué le digo, vean, es un rodillo literalmente que parece de eso como que vas a cortar de una pizza así. Entonces, espero que lo vean bien. El tipo de delineado que hace, vean, es... A ver si me sale... Vean, nada más deslizas así. Y... Te delineas. Entonces, es una línea muy fina, eso sí puedo ver. Pero no sé qué tan bien me vaya a ir a mí. Entonces, vamos a la prueba. Y creo que les voy a traer un poquitito más. Pues ya estamos. Esto es lo más, más cerca que se puede con mi lente. Así que ya no, no hay de otra. Entonces, vean, aquí tengo el delineador... Lo voy a sacar y yo creo que les voy a poner musiquita porque no creo ser capaz de poder hablar mientras me lo aplico. Así que voy a agarrar un espejo y vamos a ver qué tal.
tal les gustó. A mi gusto eh, me quedó una línea demasiado larga y demasiado fina, entonces voy a tratar de eh, poner un poco más de producto en esta parte para que no se vea como tan, tan delgada la línea. Siento que, bueno, a mí no me gusta tanto esta, este terminado, entonces vamos a ver. Ok, creo que así más ancha me gusta más como se ve, ustedes cómo la ven. Este lado es mi lado derecho, es mi lado fácil, digamos, el que más se, se me facilita cuando hago el delineado. Ahora voy a tratar de hacer match aquí con el, este mismo delineador para ver qué tan fácil me resulta. Y ahorita les platico qué tal me gustó, no me gustó, cómo lo sentí y todas esas cosas. <música> Bueno, pues aquí están las dos líneas. ¿Ustedes cómo las ven? Eh, no me salieron tan parejitas. <risa> o bueno, un poquito. Traté de emparejarlas lo más posible, pero esta me salió un poquito más levantada. Si se pueden ver así como más para acá y está un poquito más hacia acá, pero... Bueno, ahorita les platico qué me pareció. Pues honestamente con ese producto se me hizo increíblemente fácil hacer el delineado de gatito, la colita. Eh, creo que es lo que a muchas nos causa conflicto cuando hacemos con este, como que se nos va y así. Con este es muy fácil, como que no hay margen de error, o sea, lo deslizas y hace la línea. Pero... A mí me costó mucho trabajo rellenar aquí eh, en la. ¿Cómo se dice? Bueno, en la, en la esquina del ojo. Eh, se me hizo más difícil que con este delineador. No sé cómo. O sea, yo agarro el delineador y lo barro hacia adentro y le voy dando como toquecitos. Con este, lo que tienes que hacer es hacer una línea recta. Entonces, lo que a mí me pasó es que yo trataba de hacer el, la línea así, como la, va del ojo y como que se me iba recta, ¿no? Entonces, esta parte no me quedó tan bien. En especial, en este lado se me fue más recto. Entonces, se me fue ahí como que un extra de producto, que por supuesto para corregirlo pues tienes que hacer la línea más ancha y luego corregirlo y hacer más ancha la de acá y cosas así, ¿no? Que es lo que siempre nos pasa. Entonces, a mí me gustó muchísimo para hacer la línea mucho más fácil, pero ya llegando acá no se me hizo nada fácil la aplicación con esto. Otra cosa que siento que no me gustó es que no puedes eliminar tan fácil tus errores. Con este yo siento que puedo emparejar más rápido el lado derecho con el lado izquierdo. O sea, como que si este me queda un poco más arribita, con este lo puedo corregir así ligeramente y ya que se parezcan mucho más. Con este como que siento que no es tan fácil añadir un toquecito más o algo así porque de verdad que tienes que hacer una línea recta. Entonces, mmm, como que no estoy tan convencida, la verdad. Te lo recomiendo o no, la verdad es que yo siento que si ya estás muy acostumbrada a utilizar este tipo de delineadores, no te va a gustar porque como que no te vas a acostumbrar muy bien y la verdad es que no tienen colores extremadamente guau wow, como para decir, bueno, vale la pena por el color, tienen colores muy normales que puedes conseguir en cualquier lado en versión digamos típica, entonces como que no, pero si eres nueva y te cuesta mucho trabajo o te está costando mucho trabajo hacer el delineado de gatito o quieres hacerte un delineado muy fino, así súper chiquitito, yo siento que sí te va a gustar. Si eres principiante te va a ayudar muchísimo porque de verdad que me ayudó mucho a hacer o sea, la línea así rapidísimo y la línea de regreso también. Entonces yo creo que más bien es cosa de acostumbrarse. Si eres principiante lo vas a amar, pero si ya estás acostumbrada al otro, no, no lo compres. Y pues eso es todo por la prueba del día de hoy. ¿Les gustó? ¿Usarían este tipo de delineadores o realmente ustedes dicen que mejor paso? En los comentarios me pueden dejar sugerencias para nuevos videos. Recuerden que siempre los estoy leyendo por ahí. Les mando un beso súper súper grande y nos vemos en el siguiente video. Bye.